You are listening to Padeeps.com. அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான டென்மார்க் கொஸ்டின் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஷன் ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஷன் ஆர் கிவன் அக்கௌண்ட் ஆன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஷன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ செல் வித்தவுட் செல் வால் பட் இட் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஸோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இஸ் அ செல் வித்தவுட் செல் வால் பிளான் செல்ல செல்வால் மட்டும் இல்லாத செல்லுக்கு பேர் தான் என்னது ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் திஸ் ஐசோலேட்டட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஆர் டோட்டி பொட்டன்ட் ஏற்கனவே டோட்டி பொட்டன்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா டோட்டி பொட்டன்னா என்ன எபிலிட்டி ஆஃப் த சிங்கிள் செல் டு டெவலப் இன் டு அ நியூ பிளான்ட் ஸோ செல்வாலை ரிமூவ் பண்ணிட்டா கூட த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் சரவுண்ட் ஆகியிருக்க ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இஸ் கேபபிள் ஆஃப் டெவலப்பிங் இன் டு அ நியூ பிளான்ட் அதுதான் இதோட மீனிங் ஐசோலேட்டட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஆர் டோட்டி பொட்டன்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு பெக்கூலியர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதால பிளான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஆர் பிளே எ மேஜர் ரோல் இன் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங்கில் பிளான் பிளான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இந்த டெக்னிக் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் டெக்னாலஜி அதில் என்ன முக்கியமானது அப்படின்னா ஐசோலேஷன் கல்ச்சர் அண்ட் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஹையர் பிளான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் தென் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் என்டையர் பிளான் ஃப்ரம் தட் இதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னது ஐசோலேஷன் கல்ச்சர் அண்ட் ஃபியூஷன் ஃப்ரம் த ஃபியூச்சர் ஃபியூஸ்டு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஏ நியூ பிளான்ட் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் அதில் அந்த நியூ பிளான்ட் ரெண்டு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை ஒன்றா சேர்த்து உருவாக்குறோம்ல அதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் வாட் இஸ் ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை த ஃபியூஷன் ஆஃப் சொமேட்டிக் செல்ஸ் ஆஃப் டூ வெரைட்டிஸ் ஆர் ஸ்பீசிஸ் ரெண்டு வெரைட்டியோ ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் எடுத்து ரெண்டையும் ஃபியூஸ் பண்ணி புதுசாக ஒரு பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஹைப்ரிட் இந்த மாதிரி சொமேட்டிக் செல்லிருந்து ஹைப்ரடைசேஷன் பண்ணி ஒரு பிளான்ட் உருவாக்கணும்னா அதுக்கு பேர் என்னது சொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் இந்த சொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷனில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் செல்வாலிருந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை பிரித்து எடுக்கிறது தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் இன் ப்ரொடியூசிங் சொமேட்டிக் ஹைப்ரிட்ஸ் இந்த சொமேட்டிக் ஹைப்ரிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் சொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் இப்போ நம்ம இந்த ஐசோலேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு பேசிக் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கேன் பி ஐசோலேட்டட் பை மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ஆர் என்சைமேட்டிக் மெத்தட் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு என்ன ரெண்டு மெத்தட் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ஆர் என்சைமேட்டிக் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் மெத்தட்னா எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு செல்லை எடுத்து ஒரு சூட்டபிள் பிளாஸ்மோ லைட்டிக்கம்ல வைக்கிறோம் பிளாஸ்மோ லைட்டிக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா சிம்பிளாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த சைட்டோப்ளாஸம் ஆஃப் த செல் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனை விட வெளியில் கொஞ்சம் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹைப்பர் டானிக் சொல்யூஷன் இந்த ஹைப்பர் வெளியில் இருக்க கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனை கம்பேர் பண்ணால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது ஹைப்பட்டானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி இப்போ மாற்றி சொன்னோம்னா செல்லுக்குள்ளே வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாகவும் வெளியில் இருக்க சொல்யூஷனில் வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாகவும் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆயிரும்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் எதில் போட்டோம்னா அந்த பிளாஸ்மோ லைட்டிக்கம் அப்படிங்கிற கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனில் போட்டோம்னா செல்லுக்குள்ளே இருந்து தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸம் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் த ப்ரோட்டோப்ளாஸ் வில் ஸ்ரிங்க் அண்ட் மூவ் அவே ஃப்ரம் த செல்வால் அப்படியே சின்ன பந்து மாதிரி உருண்டுக்கிட்டு செல்வாலை விட்டு விலகி போயிடும் உள்ளுக்குள்ள இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஷார்ப் ஃபைன் நைஃப் வச்சு அப்படியே கோடு கோட கட் பண்ணி விடுறோம் அப்போ என்னாவும் பை சான்ஸ் செல்வால் கட்டாகவும் 
மெனி ஆஃப் த செல்ஸில் என்னாயிரும் இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மும் கட் ஆகிரும் டேமேஜ் ஆகிரும் செல்லு ஆனால் ஒரு சில செல்லில் என்னாயிரும் கரெக்டாக செல்வால் மட்டும் கட் ஆகி ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ம் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகிருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்பரனோட அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸத்தை நம்ம ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷனுக்கு செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப க்ரூடான மெத்தட் அதனால் இதில் வந்து இட் கிவ்ஸ் வெரி பூவர் ஈல்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டத்தோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறையா செல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் டேமேஜ் ஆகி போயிடும் ஸோ மெக்கானிக்கல் மெத்தட் என்ன பண்ணுறோம் செல்லை தூக்கி ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனில் போட்டு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டத்தை சுருங்க வச்சு அந்த செல்லை நைஃப் வச்சு கட் பண்ணுறோம் செல்வால் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டை எடுத்து இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஹைலி கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனுக்கு தான் என்ன பேர் பிளாஸ்மோலைட்டிக்கம் இதில் வெளியில் இருக்க ஹைலி கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் வந்து ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் செல்லுக்குள்ளே இருக்க சொல்யூஷன் ஹைப்பர்டானிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செல்லுக்குள்ளே இருந்து வெளியில் வாட்டர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எக்ஸாஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிறோம் எக்ஸாஸ்மாசிஸ் நடந்தால் செல் வந்து பிளாஸ்மோலைஸ் ஆயிரும் பிளாஸ்மோலைசிஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா செல்லில் இருந்து கான்ஸ்டண்டாக தண்ணி வெளியே வந்து செல் சுருங்கி போகிறதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மோலைசிஸ் ஸோ இது மாதிரி பண்ணி செல்வாவில் கட் பண்ணி ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஐசோலேட் பண்ணால் இது மெக்கானிக்கல் மெத்தட் அடுத்து இன்னொரு மெத்தடு கொஞ்சம் நல்லா பெட்டரான மெத்தட் வென் கம்பேர்ட் டு மெக்கானிக்கல் மெத்தட் திஸ் இஸ் கால்டு இன்சைமேட்டிக் மெத்தட் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் லீஸ் ஃப்ரம் டென் வீக் ஓல்ட் பிளான்ட் ஆர் ஸ்டெரிலைஸ்ட் வித் செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கோஹால் தென் ட்ரீட் இட் வித் டூ பர்சன்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இது எதுக்கு பண்ணுறோம் ஆல்கோஹாலும் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடும் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஸ்டெரிலைசேஷனா என்ன அங்கே டிஷு கல்ச்சர் டெக்னிக்கில் பார்த்தோம்ல கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த ஆல்கஹாலில் போடுறதால இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ரிமூவ் ஆகும் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடில் போடுறதால மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரிமூவ் ஆகும் தென் த லீவ்ஸ் ஆர் வாஷ்ட் வித் ஸ்டெரைல் வாட்டர் ஏன் ஸ்டெரைல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணோம் ஆர்டினரி வாட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் திருப்பி இந்த லீஃபை கண்டாமினேட் பண்ணிடும் ஸோ இட் இஸ் வாஷ்ட் வித் ஸ்டெரைல் வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட் வித் வித் ஆல் செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கோஹால் தென் ட்ரீட்டட் வித் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தென் வாஷ் இட் வித் ஸ்டெரைல் வாட்டர் இதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாம் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வி டூ இட் அண்டர் ஏசெப்டிக் கண்டிஷன் ஏசெப்டிக் கண்டிஷன் என்னது ஃப்ரீ ஃப்ரம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அங்கேயே பார்த்தோம் என்னது லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மூலமாக இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வராமல் பாதுகாக்க முடியும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் இப்போ அந்த லீஃபை ஆல்கோஹாலில் நினச்சி டூ பர்சன்ட் சொல்யூஷனில் ஊற வச்சு ஸ்டெரைல் வாட்டரில் கழுவி வச்சுருக்கோம்ல அந்த லீஃபை லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் முன்னால் உட்காந்து லோவர் எப்பிடாமிஸ் இஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் என்ன பண்ணுறோம் இந்த லீஃபோட லோவர் எப்பிடமிஸ் அப்படியே தின் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பேப்பர் செலஃபோன் ஷீட் மாதிரி அப்படியே பிரிஞ்சு வரும் அதை ஃபீல் பண்ணி விட்டுட்டு தென் த லீஃப் இஸ் கட் இன் டூ ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட் சின்ன சின்னதாக அந்த லீஃபை வெட்டி விட்டுரும் இந்த ஃபீல் பண்ண லீஃப்ல இருந்து தான் ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை ஐசோலேட் பண்ணும் இந்த ஃபீல்டு லீஃப் செக்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃபீல் சர்ஃபேஸ் லோவர் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அது போய் இந்த பெட்ரடேஸில் இருக்க என்சைம் மிக்சரில் படுற மாதிரி வைக்கிறோம் அந்த என்சைம் மிக்சர்னால் அதில் என்னென்ன என்சைம் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மேஜிரோசைம் அப்படிங்கிற என்சைமோ டூ பர்சன்ட் செலுலேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமோ தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் சார்பிட்டால் ஆர் மேனிட்டால் அட் பிஹெச் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் வைக்கிறோம் இந்த மேசிரோசைம் அண்ட் செல்லுலேஸுங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணும் இட் வில் டீக்ரேட் த செல்வால் செல்வாவில் டைஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதை ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் 
செல்வால் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு என்ன ஆயிரும் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ரிலீஸ் ஆகிரும் தே ஆர் கெப்ட் இன் த ஐசட்டானிக் சொல்யூஷன் அப்போ முதல்ல அங்கே மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் சொல்லும்போது ரெண்டு டேர்ம் சொன்னேன்ல ஹைப்பர்டானிக் ஹைப்போட்டானிக் அப்படின்னு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தால் ஹைப்பர்டானிக் கம்மியாக இருந்தால் ஹைப்போட்டானிக் ஐசட்டானிக்னா இப்போ நீங்களே சொல்லிடலாம் என்னது சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் சைட்டோப்ளாசத்தில் என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கோ அதே கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ள சொல்யூஷனுக்கு பேர் என்ன ஐசட்டானிக் சொல்யூஷன் அதுக்குள்ளே இந்த ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறோம் ஐசட்டானிக் சொல்யூஷனில் வைக்கும்போது அந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் டேமேஜ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த என்சைமேட்டிக் மெத்தடில் நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டோம்னா எப்படி போடலாம் டென் வீக் ஓல்ட் பிளான்ட் லீஃப் இஸ் டேக்கன் ஸ்டெரிலைஸ் வித் செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கோஹால் அண்டு டூ பர்சன்ட் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடு ஃபார் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாஷ்ட் வித் ஸ்ரேல் வாட்டர் லோவர் எப்படமிஸ் ஃபீ ஃபீல்ட் இன் ஏசெப்டிக் கண்டிஷன் then the leaf is cut into fragments the lower part touching the enzyme solution the petrides are kept the enzyme mixture containing macerosime 0.5% macerosime and 2% cellulase dissolves the cell wall then the released protoplast are preserved in a isotolic solution which is used for protoplasmic fusion so ipo nam idu varaikum paatha rendu method mechanical method and enzymatic method இந்த ரெண்டு மெத்தடில் என்சைமேட்டிக் மெத்தட் ரொம்ப சுப்பீரியர் ஒன் அடுத்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் இஸ் இண்டியூசஸ் மிக்சிங் ஆஃப் டூ ஜீனோம்ஸ் வேர் தெர் இஸ் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி ஒன்று ஒன்று ஒத்துவராத ரெண்டு ஸ்பீசிஸை ஒன்றாக்க முடியும் இது மூலமாக இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் வந்து இந்த ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபரோட கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தட் மானிட்டர் பண்ணுறது இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக கூட நடக்கலாம் ஆர் பை இண்டியூஸ் பை கெமிக்கல்ஸ் ரெண்டு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மை ஜஸ்ட் ஒன்றா வச்சோம்னாலே ஒட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி ஃபிசிக்கல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அதை ஃபியூஸ் ஆக வைக்கலாம் ஸோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ் விச் ஆர் ஐசோலேட்டட் ஆர் கெப்டன் ஐசட்டானிக் சொல்யூஷன் மேனிடால் சார்பிட்டால் என்சை மிக்சர் எதுக்கு ஐசட்டானிக் சொல்யூஷன் வைக்கிறோம் டு ப்ரிவெண்ட் டேமேஜ் then they are uh, provided with a fusogenic agent fusogenic agent ta enna na protoplasm ta onna onnu ottikiradhukana facilitate pannakoodiya substance adu edhuna polyethylene glycol peg idu enna pannu or protoplasm innor protoplasm fuse aagradhukku facilitate pannu polyethylene glycol adukku adu enna solrom fusogenic agent appadi இந்த ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா உடனே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஆகி சொமேட்டிக் ஹைபிரிடைசேஷன் ஆயிரும் இந்த ஃபியூஸ்டு ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை இண்டியூஸ் பண்ணி ரீ செல்வாவில் ரீஜெனரேட் பண்ண வச்சு அது சூட்டபிள் மீடியத்துக்கு மாற்றுத்தரும் திருப்பி இந்த செல்வால் ஜெனரேட் ஆன ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஃபியூஸ் ஆன செல்லிருந்து கேலஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகி அதிலேருந்து ஆர்கன் டிஷு பிளான்ட்லெட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இது மாதிரி ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கலாம் ஃபிசிக்கல் ஆர் கெமிக்கல் மெத்தட் நடக்கலாம் கெமிக்கல் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோம் பாலி எத்திலின் கிளைக்கால் அப்படிங்கிற ஃபியூசிஜெனிக் ஏஜெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அது மூலமாக இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஸ் ஆகுது ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஸ் ஆனால் நியூக்ளியார் ஃபியூஷன் நடக்குது ஸோ சொமேட்டிக் ஹைப்ரிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் திஸ் ஹைப்ரிட் செல்ஸ் ஆர் ஐசோலேட்டட் அண்ட் தேர் கல்ச்சர்ட் டூ இண்டியூஸ் கேலஸ் இந்த கேலஸில் இருந்து டிஷ்யூவும் ஆர்கன்ஸும் உண்டாக்கி ஒரு பிளான்ட்லெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் டெக்னிக் இஸ் கால் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் இது ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்லேருந்து கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தட் ஏன்னா அந்த மானிட்டர் பண்ணுறது இதில் ஈஸி இட்ஸ் ஈஸி டு மானிட்டர் தேன் இன் ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் அடுத்து இதில் ஒரு சின்ன இன்னொரு நோட் பார்த்துருவோம் இது டீட்டெயில் ஆன்சரோடு சம்மந்தப்படாத பார்ட்டு பட் வில் சி ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் இந்த ப்ரா ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷனை வச்சு என்ன நம்ம பண்ண முடியும் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் அப்படி இருக்கும்போது சாதாரண மெத்தடில் வந்து ஹைப்ரிட் உருவாக்க முடியாது ஸோ அந்த இன்கம்பேட்டபிள் ஸ்பீசிஸுக்கு இடையிலையும் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் அப்படிங்கிறத 
ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் மூலமாக தான் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹைப்ரிட் பிட்வீன் ரைஸ் அண்ட் கேரட் வேர் ப்ரொடியூஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த பிளான்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் கீழே கேரட்டு வேரில் மேலே ரைஸு இது மாதிரி ஹைப்ரிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ரைஸையும் கேரட்டையும் அதர் ஹைப்ரடைசேஷன் மெத்தடில் கண்டிப்பாக ஒன்று ஒன்று கொண்டு வரவே முடியாது பட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் மேட் இட் பாசிபிள் இந்த சொமேட்டிக் ஹைப்ரிட்ஸை வச்சு ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கு இந்த சைட்டோப்ளாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலமாக அல்லோ பாலிப்ளாய்ட்ஸும் உருவாக்க முடியும் அல்லோ பாலிப்ளாய்ட்ஸ்னா செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் அதர் பிளான்ஸ் அல்லோனா டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோனா செல்ஃப் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து அதே ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம் ஆட் பண்ணுறது ஆட்டோ பாலிப்ளாய்ட் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு வகையான பிளான்ட் ஒரு செட் ஆஃப் குரோமோசோமை கொண்டு வர்றது அல்லோ பாலிப்ளாய்ட் அதுக்கு இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் யூஸ் ஆகுது ஸோ ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஓவர் கம் பண்ண முடியும் இன்டர்ஸ்பெசிஃபிக் டிசன்ட்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரைஸுக்கும் கேரட்டுக்கும் இடையில் பண்ணது இதை வச்சு ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலமாக அல்லோ பாலிப்ளாய்ட்ஸும் உருவாக்க முடியும்